ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಹಾಗೆ ಗೆಳೆಯರೇ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಾಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೌನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತನ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ಸು ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಗೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸು ಹಾಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತನ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಕು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತನ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ನಂತರ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸು ಈಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರು ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸು ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋಡ್ಸು ಹಾಗೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಐವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಈ ಎರಡು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಂಬ್ರು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕ್ರೋಸು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರು ಸೊ ಕಂಪನಿ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವ
ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೊ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ತಮ್ಮ ರೂಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸಿ ಎ ಜಿಯರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋದು ಒನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇನ್ನು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಕಪ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತನ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾಕ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ನಾನ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಐನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸೊ ಕಂಪನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಮುಂಚೆ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಹದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅದ್ಮೂರಿಂದ ಹತ್ತು ಈಗಂತೂ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸು ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಝೀರೋ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಕೂಡ ಝೀರೋ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಈ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸು ಬಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಹಣ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಜ್ ಝೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೋಯ್ತು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ನೋ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಇದೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಅವರು ಕೂಡ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಾಲಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಅದು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಇದೆ ಈ ಒನ್ ಟುಡೇ ಬಟ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಇದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಂಪನಿಯ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಇರೋದನ್ನು ಇಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗತಿಗಳಿವೆ ನಾವು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಪ್ ನ್ಯಾನೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಪಟ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಐಯೆಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಪಟ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹಾಕು ಅಥವಾ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಹ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಡೌನ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ಈ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರುಗಳೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇನ ನಡೆ